హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో మన ఛానల్లో మనం అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించి యూనిట్ టూలో ఉన్నాం సో ఇక టాపిక్ వైజ్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఫోర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కాకపోతే ఒక దానికి నేను టాపిక్ నేమ్ రాయలేదు ఎందుకంటే కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని వాటిని టాపిక్గా మెన్షన్ చేయలేదు సో టాపిక్ త్రీ వరకు అయితే క్లియర్గా కంప్లీట్ చేసాం మొత్తం సిక్స్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫోర్త్ టాపిక్ ఇంకా రెండు టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేసామంటే మన యూనిట్ టూ కంప్లీట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్లో మొత్తం వచ్చేసి ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ టూ యూనిట్స్లో కలిపి టెన్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెంట్రీ తర్వాత న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్లేన్ కాజ్ ద కోన్ అంటే లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ ప్లేన్కి కోన్కి ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏముంటాయి ప్లేన్ అంటే ఇల్లు ఉందనుకుందాం ఇది కోన్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇలా ప్లేన్ ఉందనుకుందాం కట్ చేసింది అనుకుందాం ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏంటివి ఈ విధంగా కట్ చేసి ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏంటివి ఆ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం మీకు ఇది వస్తే టాపిక్ ఫైవ్ వస్తుందండి టాపిక్ ఫోర్ వస్తే టాపిక్ ఫైవ్ వస్తుంది టాపిక్ ఫైవ్ ఏంటి అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఇక్కడ ఏవైతే లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో మనం టూ లైన్స్ ఆ టూ లైన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఈ క్వశ్చన్లో మనం లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తామో అదే ప్రాసెస్ అనేది టాపిక్ ఫైవ్కి కూడా చేస్తాం అక్కడ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేస్తాం దాని తర్వాత అక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ కాస్ట్ టీటా ఇంటర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని టీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టాపిక్ ఫైవ్కి టాపిక్ ఫోర్కి హై ఓ పాల్యూ అండర్స్టాండ్ సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ టాపిక్ ఫోర్లో కూడా మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ ఇస్తాను ఇప్పుడు అందులో ఒక క్వశ్చన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో టాపిక్ ఫోర్లో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రీవియస్ టాపిక్లో ఉన్నట్టుగా ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇది మనకు లైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్ లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నాం కదా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోని చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్లేన్ కర్జ కోన్ తమ్నేలో చూసిన క్వశ్చన్ ఇది నేను ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా రెండు క్వశ్చన్స్ నేను చూడండి ఇక్కడ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అన్న ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్లేన్ కట్ ద కోన్ అన్న ఒకటే లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అన్న ప్లేన్ కట్ ది కోన్ దెన్ ద లైన్స్ అన్న ఒకటే ఓకేనా సో ఇక్కడ మొత్తం త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి త్రీలో ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి నేను అదే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో క్వశ్చన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది చూడండి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్లేన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కార్డ్స్ ద కోన్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ జెడ్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నాడు అంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అన్నాడు అంటే ఏదైనా ఒక పాయింట్ అనేది రిక్వైర్డ్ లైన్స్ పైన ఒక పాయింట్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎల్ఎంఎన్ అనే ఒక పాయింట్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ పాయింట్ ఈ ప్లేన్ పైన ఉండాలి యాజ్ వెల్ ఈ కోన్ పైన ఉండాలి ఓకేనా ఎందుకంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అంటుండు ప్లేన్ని కోన్ని ఇట్లా ఒక ప్లేన్ మధ్యలో వేస్తే ఈ ప్లేన్ ఈ కోన్ని టచ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏర్పడి రెండు లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటని అడుగుతుండు అంటే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను నేను ఎనీ పాయింట్ అంది ఎనీ పాయింట్ అంది ఇంటర్సెక్షన్ పాటలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఇంటర్సెక్షన్లో ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ని ఎల్ఎంఎన్ అనుకుందాం ఈ ఎల్ఎంఎన్ అయిన పాయింట్ ఈ ప్లేన్ పైన
let x by l y by m z by n and the line is not like that b one of the two required line equations here x is equal to l y is equal to m z is equal to n and mata e bit in this kelly mana main jayal e plane pain a cone pain on the other e plane pain a cone pain a substitute jc e plane equation e cone la substitute jayal merge jayal and mata motam merge jayal and cosm ok a line equation is going to nam e line equation low china point e plane la substitute jc nam plane nunchi ok a e then ok a value ni LHS side बेटी मिली ने RHS side वाम पीची दानी कोन ले सब्चुट जेसे नम चुड़ अंडे एंजेश नम अन्ना दी So, first plane ले सब्चुट जेसे 2L minus M Sorry, plus M minus N is equal to 0 उच्छिंदी N इकर साइड वाम पीचे N is equal to 2L plus M अने दे उच्छिंदी दिनी कोन ले सब्चुट जेसे नम कोन ले LM ले सब्चुट जेसे 4L square करा 4X square 4x square minus y square plus 3z square L m l is substitute jesu num Tharavata n value n plus lo dhini substitute jesu yali 2l plus m value ni n plus lo substitute jesu yali Chese 4l square minus m square plus 3 into a plus b o square a square plus b square plus 2ab Split jesu num Chesin tharavata 3 ni inside this case de 2l square 3m square 2l m is equal to 0 Now 4l square 2 2L L square 4 plus 2L 16L square minus M square plus 3M square plus 2M square 2L L M in the low 2 common this coach 2 common this kunte 8L square plus 6L M plus M square is equal to 0 chindi ikad oka equation chindi okay now you put out any quadratic equation like anwa jayali quadratic equation and AX square plus BX plus C is equal to 0 formula convert jayali okay now ये प्राब्लम है ना सेव में तर सेम इधर भी दंग चाहिए आली गुरुत्वाकर्षण कोण्डी सो डिवाइड एम स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स प्लस सी एंड ए कांस्टेंट उन्होंने कहा था कि अगर कांस्टेंट लेते कहा था अंदर के डिवाइड लास्ट टाइम ऑन बोथ साइड्स जैसे एट एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस सिक्स एल एम बाय एम m m cancel m square m square cancel 1 no sundi 8 into l by m whole square 6 into l by m plus 1 is equal to 0 idi mana quadratic equation to compare jeste ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to 8 b is equal to 6 c is equal to 1 x is equal to l by m mana quadratic formula enti x is equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac by 2a roots find out jayadaan ki quadratic formula a formula lo substitute jayadaan x plus lo l by m undi b plus lo 6 b square and 6 square 4 a b by 2a anni value substitute jayadaan jayadaan tartha l by m is equal to minus 6 plus r minus root 36 minus 32 by 16 36 minus 32 means 4 root 4 and 2 out undi L by M is equal to minus 6 plus 2 by 16 minus 6 minus 6 by 16 plus or minus one together sir plus or sir minus this quantum so minus 6 plus 2 minus 4 by 16 minus 6 minus 2 minus 8 by 16 4 1 jam 4 4 the cancel just say 1 by 4 minus 1 by 4 L by M is equal to minus 1 by 4 L by M is equal to minus 1 by 2 now from the equation number 4 starting lemon one could have n is equal to 2 L plus M money इन दिलो ये L by M नहीं इन दिला सब्सट्रेट जाए आली रोंडो साल सब्सट्रेट जाए आली दान कौसन L by M का वाले का L by M लेते का बाटी M तो न डिवाइड जाए दम L by M का वाले L by M का वाले का बाटी M तो न डिवाइड जाए दम बोथ साइड्स M तो न डिवाइड जैसे N by M is equal to two into L by M plus one ओके ना L by M वैल्यूस मार रोंडो चुने फर्स्ट तो माइनस वन ब minus 1 plus 2 by 2 that is n by m is equal to 1 by 2 अच्छिंदी इदी देन इस कोड़ा वाल अच्छिंदे जुड़ाले ओके ना so इकड़ मेन important l by m is equal to minus 1 by 4 दीस कुण्टे n by m is equal to 1 by 2 अच्छिंदी ओके ना so इकड़ इक minus 1 इकड़ m निकड़ interchange जेदा चेसे l by minus 1 is equal to m by 4 अच्छिंदी ये वन निकला एम निकला इंटरचेंज जैसे एन बाय वन इज़ इक्वली एम बाय टू अच्छी नहीं इकड़ एम बाय फोर इकड़ एम बाय टू उन्हें ये विधान गुंडों दो रोंडो सेम उन्हें डाले 
ఇక్కడేమి ఇక్కడేం సేమ్ ఉంది డినామినేటర్లో కూడా సేమ్ ఉండాలి ఇది ఫోర్ కావాలంటే వన్ బై టూతో బోత్ సైజ్ మల్టీప్లై చేద్దాం చేస్తే టూ వన్ జా టూ 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 జా ఫోర్ అవుతుంది ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ టూ ఈక్వేషన్స్ వీ కెన్ రైట్ ఎల్ బై మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకేనా సో పైన మనకు ఎల్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయి కదా ఎల్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఒకటి వచ్చింది మైనస్ వన్ బై టూ ఒకటి వచ్చింది మైనస్ వన్ బై ఫోర్ నుంచి ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మైనస్ వన్ బై టూ నుంచి ఇంకొక లైన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఈ ఎల్ బై ఎం ప్లస్లో మైనస్ వన్ బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకేనా సో చూద్దాం ఎల్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై టూ ఎల్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎం ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వస్తే ఎల్ బై మైనస్ వన్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎం బై టూ వచ్చింది ఇది మనకు స్టార్టింగ్లో పైన వచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మై టూ ఇంటూ ఎల్ బై ఎం ప్లస్లో మైనస్ వన్ బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో అవుతుంది ఎన్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఈ టూ జీరో జీరో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చేసింది ఓకేనా స్టార్టింగ్లో మనం లైన్ ఈక్వేషన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అని ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అని ఇప్పుడు మనకు పైన ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇది ఈ ఈక్వేషన్లో ఎల్ ఎక్స్ వై జెడ్లను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఒక ఈక్వాయ్ లైన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఎక్స్ బై మైనస్ వన్ వై బై ఫోర్ జెడ్ బై టూ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది ఇంకొక ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఇక్కడ వచ్చిన దానిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఎక్స్ బై మైనస్ వన్ ఎం బై మీన్స్ ఎక్స్ బై మైనస్ వన్ వై బై టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని జెడ్ బై జీరో అని రాయదు జెడ్ బై జీరో అయితే నాట్ డిఫైన్ అవుతుంది ఇట్లా రాయదు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా హై ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కాకపోతే యాంగిల్ బెట్వీన్ అడిగే అవకాశం ఉంది మేబీ రి లైన్స్ కూడా అడగవచ్చు అనమాట సో యాంగిల్ బెట్వీన్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే దీని ఏ బీ సి మీన్స్ ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ ఏ టూ బీ టూ సి టూ అనుకుంటాం మనకు ఇంటర్లో ఫార్ములా ఉంది కదా కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ ఏ వన్ ఏ టూ బీ వన్ బీ టూ సి వన్ సి టూ బై అని ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం టీటా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అదే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అనమాట అంతే అది మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని కేర్ఫుల్గా వింటేనే అర్థమవుతుంది ప్రాబ్లం లెంతిగా అనిపిస్తుంది కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ మొత్తం బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇది ఏం లేదు ముందు ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం ఎక్స్ బై ఎల్ వై బై ఎం జెడ్ బై ఎన్ అనేది ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అనుకోని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ని రెండు ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ని కోని ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఒక క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎల్ బై ఎం అనేవి రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి రెండు వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ రెండు వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఈడ ఎల్ బై ఎం లేదు కాబట్టి దీని ఎంతో డివైడ్ చేసాం ఈ ఈక్వేషన్ని ఎన్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎల్ బై ఎం ప్లస్ వన్ అని రాసినాం ఓకేనా ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం ఇక్కడ ఎల్ బై ఎం ప్లేస్లో మనకు వచ్చిన రెండు వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తాయి అవి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ అవుతున్నాయి ఓకేనా హై ఓ వాల్యూ అండర్స్టాండ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే